baba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umenipa mtoto wako na mjuli wako wa kukata na mbele ya madhabahu ya kwako wa kusikia sauti itokayo hekaloni mwako na kuwasikizisha watoto wako na watu wote ambao wananisikiliza Mungu wangu na baba yangu wa milele ninaomba roho wa ufunuo roho wa maarifa roho wa nguvu roho wa uwezo bwana kadhirike na kuonekana majila haya na wakati huu bwana acha neno hili bwana likafanyike kwa faraja neno hili bwana likafanyike kwa nguvu neno hili bwana likafanyike kwa uweza neno hili bwana likafanyike kwa tumaini jipya kwa ajili ya kila nafsi na kila roho ambayo imekata tamaa zaidi sana bwana roho wako mtakatifu yule aliye mwalimu bora ambaye anatufundisha ambaye anatusaidia ambaye anatuwezesha jinsi ya kuongea maana maandiko yanasema ya kwamba unakiri unasi kupitia vinywa vyetu nami ninaomba kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo anza pamoja nasi kwenye program hii na maliza sasa ni katika jina la Yesu Kristo amen na kukaribisha sana mpenzi uh, mtazamaji na msikilizaji wa uh, kipindi chetu kizuri kabisa hiki cha tuvuke mpaka ngambo na wale ambao tulikuwaepo wiki iliyopita kwa pamoja tulikuwa tunajifunza uh, kichwa cha somo kinachoitwa poteza ili upate na tulikuwa tunaangalia kipengele kidogo kabisa ambacho kinasema maumivu mara baada ya kupoteza au maumivu ya kupoteza na tuliona viashiria ambavyo kwa namna moja au nyingine vinaambatana na mtu aliyepoteza na nikasema kwenye kupoteza unaweza kupoteza vitu unaweza kupoteza mtu unaweza kupoteza mali unaweza kupoteza kitu chochote kile ambacho in one way or another ni kitu cha thamani kwenye maisha ya kwako na kwa sababu hiyo tuliona namna ambavyo kuna watu wapo kwenye maumivu ya kupoteza na hawajui kama wapo kwenye maumivu ya kupoteza. Kwa hiyo tulivipitia vya sheria kadha wa kadha ambavyo tuliangalia kama vile uoga wa kufanya tena kitu mtu aliwahi kupoteza mtaji, mtu aliwahi kupoteza aliwahi kumpoteza mchumba, aliwahi kumpoteza mke, aliwahi kumpoteza mume. Kwa hiyo anakuwa na uoga wa kufanya kitu kile kile kwa sababu tu kuna kitu cha kupoteza ndani yake. Lakini vile vile tulisema ndani yake inazaliwa roho ya kuto kujikubali. Mtu yote aliyepoteza kama kutana na neema ya Kristo uh, ndani yake kinazaliwa kitu cha kuto kujikubali tena yani anakuwa hao anajiona hafai kwenye kufanya kitu kile ambacho kilimpelekea ama kwenye kutafuta kitu kile ambacho kimekwisha kupokea kupotea tayari lakini vile vile tukasema mtu wa namna hiyo kuna namna ambavyo vile vile inafika kipindi anaona ni kama ni kama ni kama ni kama anasumbuliwa na roho ya kukataliwa kuna namna ambavyo roho ya kukataliwa inakuwa ina ina, ina, ina kwa sababu yeye mwenyewe tayari amekwisha kuto kujikubali kwa hiyo roho ya kukataliwa inakuwa iko pamoja naye lakini tuliona roho za kukata tamaa lakini tuliona uchungu unazaliwa ndani yake lakini tuliona vile vile magonjwa utakuta mtu anaanza kusumbuliwa na magonjwa ambayo yanasababishwa na nafsi kuwa kubeba vitu vingi magonjo kama pressure magonjo ya kisukari na magonjo mengine yanayofanana na, na hayo sasa leo tunaangalia namna ya kutoka kwenye maumivu ya kupoteza ni kweli tumeshapoteza vile vitu ambavyo tunavipenda ni kweli tushapoteza kila kitu ambacho kwa namna moja nyingine kilikuwa tegemeo kwenye maisha yako yetu hatuna maana kwamba tunaweza tukaketi hapo milele lazima tutoke hapo na kwenda mahali pengine ambapo ni pazuri zaidi na nilisema jambo moja walio wengi wanaelewa kabisa kwamba hiki nilichokipoteza ninaweza nikakirudisha tena ama kinaweza kikarudi tena na Mungu anaweza akarudishia tena lakini walio wengi sasa wanashindwa how to endure the pain after losing anaweza vipi ku pita kwenye kipindi kigumu anaweza vipi kupita kwenye eneo ambalo kwa namna moja au nyingine lilimpelekea yeye kupoteza na akaweza kusurvive na akaingia upande wa pili ambao sasa anaweza akaendelea na maisha na akapata kile alichokipoteza njia ya kwanza na kumbuka tulizungumza tukasema kwamba uh, ayubu ana, ana, anakuwa center anakuwa case study tunajifunza kutoka kwa ayubu kwa sababu tunaona ayubu alipoteza kila alichokuwepo nacho na mwisho wa siku kusoma kitabu cha ayubu sura ya 42 inatueleza wazi kabisa kwamba Mungu akaukumbuka uteka wa Hayubu akamrudishia hivyo ambavyo alikuwa amevipoteza mara ya kwanza tunaona punda wakizidishwa mara mbili zaidi tunaona ngombe wakizidishwa mara mbili zaidi tunaona angamia wakizidishwa mara mbili zaidi tunaona kila uteka uliokuwa kwake kila alichokipoteza Mungu alikirudisha mara mbili zaidi lakini kabla sijaangalia nini Mungu alichomrudishia natamani kukuonyesha namna ambavyo Mungu namna ambavyo Ayubu aliweza kusurvive kipindi cha kupoteza na namna gani ambavyo aliweza kupona njia ambazo alizitumia Ayubu kupona kwenye maumivu ya kupoteza ndivyo ambazo natamani 
sisi wa tukajifunze. Njia ya kwanza ambayo Ayubu aliweza kuitumia na akatoka kwenye maumivu ya kupoteza inapatikana kwenye ile uh, kitabu cha Ayubu sura kwanza mstari wa moja mahali ambapo Ayubu alisema Bwana alitoa na Bwana ametoa jina la Bwana alibarikiwe tafsiri hii iko hivi Ayubu alikubaliana na hali halisi iliyokuwa imekwisha kutokea kwa hiyo kama unaandika pointi ya kwanza kuweza kutoka kwenye maumivu ya kupoteza watu uliowapenda ya kupoteza vitu vya thamani ya kupoteza opportunities na chances ambazo ziliwahi kutokea kwenye maisha ya kwako na ukazipoteza njia ya kwanza ni lazima ukubaliane na hali halisi ni lazima ukubaliane hakika nimepoteza tayari nimekwisha kupoteza no way out kwamba nimepoteza tayari mchumba nimepoteza tayari kazi nimepoteza tayari mtaji nimepoteza tayari kampuni kwa sababu the moment you accept the situation hapo ndipo ambapo unapata calmness unapata tulizo ndani ya moyo wako kwako kuna namna ambavyo unatokea tulizo ndani ya moyo wako kwako kwa sababu tayari umekwisha kukubali umekubaliana na hali halisi uh, 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 walio wengi wanashindwa kutoka kwenye maumivu ya kupoteza kwa sababu ndani ya mioyo ya kwao bado hawajakubali kukubaliana na hali halisi jinsi ilivyo nikiwafundishaga watu imani waga na wambiaga maneno haya imani haikatai hali halisi lakini imani inatoa kitu ambacho ni zaidi ya hali halisi na ndio maana hata watu wote walioponywa magonjo na Yesu Kristo Yesu alivyokutana nao hakuwaambia kwamba wewe uumwe wewe una ugonjwa no lakini alitoa kitu zaidi ya ugonjwa kwa hiyo njia ya kwanza ya kuweza kupona kutoka kwenye maumivu ya kupoteza kubaliana na hali halisi kwamba ni kweli umepoteza uh, statement ya Ayubu kusema Bwana alitoa na Bwana alitoa alikuwa anaiambia nafsi yake kwamba nafsi hakika tumepoteza and we need to appreciate kwamba tumepoteza kwa sababu that's the starting point watu wengi wana kata hali ya kutokupoteza ama wanakataa kutokukubaliana na hali ya kupoteza na hii inawapelekea sasa inafika kipindi wanashindwa kuona what is ahead of them nini kiko mbele yao kwa sababu wanabaki kuwaza nini walichokipoteza na biblia inanieleza jinsi ama kwa kadiri unavyozidi kukaa kuwaza kile kilichopotea ndivyo unavyozidi kutokuiona leo yako wala kutokuiona kesho yako kwa sababu you are thought you are mindset iko full focused kwenye yale uliyoyapoteza kwenye vile vilivyopita kwenye maisha yako kwenye yale ambayo hayako tena kwenye maisha yako lakini you still focus and thinking and rethink and rethink kila siku unawaza juu ya kile ulichokipoteza kwa hiyo automatically you blind up your today and tomorrow uoni tena leo uoni tena kesho kwa hiyo njia ya kwanza kubali kwamba umepoteza tayari hiyo ni njia ya kwanza lakini njia ya pili ya tatu na ya nne tunaipata kutoka kwenye kile kitabu cha uh, Ayubu 22 21. Ayubu mara baada ya kupoteza kuna vitu alivitamani. Na vile vitu alivyovitamani vilimsaidia sana ku move kwenye maeneo yake ama kwenye kile alichokuwa amekipoteza. Maandiko yanasema kwenye Ayubu 22 21. 22 Maandiko yanasema nataka ni mjue sana Mungu kwenye Biblia inaandikwa mjue sana Mungu maana yake kumbe the number one the number one the number one i mean the, the second point point ya pili ni hii ni lazima utamani kumjua Mungu kipindi cha kupoteza kwako ni lazima utengeneze hamasa ni lazima utengeneze hamu ya kutamani kumjua Mungu kipindi cha kupoteza kwako watu wengi mara baada ya kupoteza they really concentrate wanakazana sana kutafuta nini walichokipoteza yani they really concentrate kwamba nimepoteza kwa nini hiki kilimpoteza kwa nini yule alishindwa kunioa kwa nini huyu ameshindwa sijaolewa naye kwa nini huyu hajafanya hivi kwa nini nilifukuzwa kwa nini nilifanya hivi lakini ayubu anatueleza wazi kabisa ya kwamba kipindi mara baada ya yeye kupoteza pointi ya pili iliyomsaidia kutoka kwenye maumivu ya kupoteza alitumia muda mwingi kumjua Mungu 
na kwa sababu alitumia muda mwingi kumtafuta Mungu na kumjua Mungu kipindi cha kupoteza kwake hii ikampelekea pointi ya tatu akawa na amani moyoni mwake kwa hiyo pointi ya kwanza tumesema kukubali hali halisi kwamba hakika umepoteza hiyo itakusaidia kutoka kwenye maumivu ya kupoteza lakini pointi ya pili tafuta kumjua Mungu tafuta kuyajua mapenzi ya Mungu kwenye aina yako nyingine ya maisha mara baada ya kupoteza. Lakini pointi ya tatu, umuhimu wa amani ya Mungu katikati ya kupoteza kwako. Pointi ya tatu, umuhimu wa amani ya Mungu katikati ya kupoteza kwako. Kwa sababu unaweza ukapoteza kila kitu kwenye wewe ulimwengu, lakini what is important it is a peace of God. Amani ya Mungu ndani ya moyo wako ndo kitu muhimu kushinda kitu kingine chochote kile. And this is why ninaku ninakupa pointi hii ya tatu. Katikati mara baada ya kupoteza umepoteza watu unaowapenda, umepoteza mali, umepoteza vitu, lakini itafute amani ya Mungu katikati ya kupoteza kwako kwa sababu in the midst of you are losing katikati ya kupoteza kwako kitu unachokihitaji ni amani ya Mungu na ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wafilipi maandiko yanasema na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwe hifadhi ninyi nafsi za kwenu na, na mioyo ya kwenu katika Kristo Yesu it is a peace of God ni imani ya Mungu ndiyo ambayo ina preserve mioyo ya kwetu sio mali sio watu tulio nao sio watu tuliowapoteza sio vitu tulivyopoteza most of the people they undergo crazy wanakuwa wanagharikishwa sana kwa sababu gani kinachowagharikisha they really concentrate kwenye kile walichokipoteza na wakiconcentrate kwenye kile walichokipoteza mioyo ya kwao inaumia mioyo ya kwao ikiumia peace of god inaondoka na ndio maana ninakuambia point ya tatu umuhimu wa amani mara baada ya kupoteza kwa hiyo itafute amani ya kimungu tafuta amani ya kimungu when you find the peace of god you will be free from all bondage kutokana na kila kitu ulichokuwa umekipoteza kwa sababu amani ya Mungu iko ndani yako inakutengenezea uhuru inakutengenezea ustawi mpya inakutengenezea kuendelea tena kupya kwa hiyo pointi yangu ya tatu na nitasisitiza hapo kwenye amani ya Mungu kwenye kupoteza kwako lazima ndani yako itengeneze keke amani ya Mungu kuna watu wananiuliza unavuzungumza uh, amani ya Mungu unamaanisha nini ukisoma biblia biblia iko wazi sana tunapozungumza peace of god kuna mambo makubwa matatu we have peace of god we have peace with god and we have peace in god kuna amani ya Mungu amani na Mungu na amani ndani ya Mungu ninachokufundisha leo vitu hivi vitatu vyote viwe pamoja na wewe ninakuombea amani ya Mungu iwe nawe amani ndani ya Mungu uwe nayo na amani pamoja na Mungu uwe nayo katika jina la Yesu Kristo kwa sababu peace with God maana yake hakuna kinachokutenganisha tayari umekuwa connected tunasema amani pamoja na Mungu peace with God amani pamoja na Mungu maana yake hakuna kitu kinachokuseparate between you and God maana yake ule uadui ile dhambi kila kitu wakipo so you are a friend of God Yesu kuna mahali anasema siwaiti tena ninyi watumwa bali nawaita ninyi marafiki you are my friend kwa hiyo tunavyosema peace with God maana yake hakuna kinachokutenga na upendo wa Mungu Baba you are, you are a totally friend of God means the God is your friend you are a son of living God wewe ni Mungu wewe ni mtoto wa Mungu that is what we call peace with God lakini tuna hiki kipengele tunasema peace of God peace of God Yesu anaeleza vizuri kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 14 akizungumza akisema amani na waachieni amani na wapeni amani ni itoayo mimi si kama ile itoayo itolewayo na ulimwengu maana yake Jesus he's trying to tell us kwamba the peace that I gave it to you it's quite different haifanani na amani nyingine yoyote kwa hiyo 
kama kuna amani inatolewa na Yesu na kuna amani inatolewa na ulimwengu so we got two kind of peace we have a peace of God which provided by Jesus Christ himself then we have peace that's provided with this world kuna amani inayozalishwa na ulimwengu huu kuna amani mtu anapata akiwa na hela kuna amani mtu anapata akiwa na nyumba kuna amani mtu anapata akiwa na boyfriend na girlfriend kuna amani mtu anapata akiwa na baba na mama kuna amani mtu anapata akiwa na marafiki kuna amani mtu anapata akiwa na vitu vizuri vya ulimwengu lakini trust me all of these substances vitu hivi vyote vinavyokupelekea kuwa na hiyo amani we call that is temporal peace kwa sababu baba anaweza akaondoka sio mimi ni Daudi anazungumza kwenye kitabu cha Zaburi 27 mstari wa kumi baba na mama wanaweza kuniacha lakini bwana anaweza kuniacha that means ni kwamba hivi amani inayosababishwa na vitu vya ulimwengu inaweza ikaondoka inaweza ikatoka lakini the bible biblia inatueleza amani inayotolewa na Yesu it will never fail haiwezi kuondoka because of what this is forever peace So I want to tell you when pale unapoona hakuna kitu chochote kinachoweza kikawa sababu ya wewe kukupa amani basi itafuta amani ya kweli kwa Kikristo Yesu wa Nazareth na mtu mmoja anisaidie kusema amen I feel like preaching over here nasemaje pale unapoona hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikakupa sababu ya kupata amani kwenye huu ulimwengu tafuta amani ya kweli kwa Yesu Kristo Nazareth kwa sababu amebeba amani ambayo it is undescribable huwezi kuidefine wezi kuielezea amani ya kwake na ndio maana mtunzi mmoja wa Biblia ama mwandishi mmoja wa Biblia akasema palipo na amani ya Bwana nami nitajilaza nini nazungumza na wewe kipindi ama kwenye wakati wa kupoteza kwako poteza vitu vyote but not the peace of God you know what peace of God amani ya Mungu mara zote inaendana amani ya Mungu popote palipo na amani ya Mungu there is a faith amani na imani ni vitu vinavyoenda vyote kwa pamoja and this is why i'm telling you na nakuombea acha amani ya Kristo Yesu inayozidi fahamu na fikra na kila namna ikakae kwenye nyumba yako ikakae kwenye biashara yako ikakae kwenye huduma yako ikakae kwenye kila unalolifanya acha amani ya Kristo Yesu ikakae kwenye kuta ya frame za kwako acha amani ya Kristo Yesu ikakae kwenye kuta ya nyumba ya kwako acha amani ya Kristo Yesu ikakae kwenye ndoa ya kwako ikakae kwenye mahusiano ulionayo acha amani ya Kristo Yesu ikatembee na wewe hata utakapokuwa unapita kwenye mazingira magumu hata utakapokuwa unapita kwenye mambo ambayo yasiyo kwa mazuri acha amani ya Kristo Yesu ikakae pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo nimekuombea amani ya Kristo ikae pamoja na wewe Daudi anamalizia amini Ayubu anamalizia pointi ya mwisho kwenye zile pointi zake nne ambazo zilimsaidia kutoka kwenye maumivu anazungumza maneno haya ya kishujaa sana anasema nikimjua Mungu amani kinijia ndivyo mema yote yatakavyo nijilia ayubu anasema ndivyo mema yote huwezi kuyapata mema kama una amani ya Mungu huwezi kuyapata mema kama humjui Mungu huwezi kuyapata mema kama hujakubali hali ulionayo au mazingira uliyopitia huwezi kupata mema Bwana kwa hiyo kama unatamani kutoka kwenye maumivu ya kupoteza kwanza kubaliana na hali halisi this is happening hii imekwisha kutokea ukikubali unapata the new ideas unapata new focus unapata kujua wapi unatakiwa kwenda lakini kitu cha pili unachotakiwa kufahamu tafuta kumfahamu Mungu tafuta kumjua Mungu mwimbaji mmoja akasema nataka nikujue wewe ili niwe nayo amani mwimbaji mmoja akasema nataka akujue wewe zaidi ajue azidi kukusikia vile unenavyo kwenye vitabu vile unavyozungumza so the second thing need to know Jesus mfahamu Kristo namba tatu, ifahamu ima, amani ya kwake lakini namba nne na mwisho kabisa mema mema yatakujulia mara baada ya kujua vitu hivyo vyote ni nataka nikuombe wewe ambaye kuna mmoja au nyingine moyo wako umevunjika nafsi yako kwa imevunjika kwa sababu tu ya vitu ulivyopoteza na kupitia maombi haya yatarejesha tena amani ndani yako yatarejesha tena kiu ya kumfahamu Kristo Yesu wa msalaba ndani yako and things shall never be the same again in Jesus name 
baba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu na mtazamaji wangu huyu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mungu wangu na baba yangu wa milele viko vitu ambavyo amepoteza kwenye maisha yako kwake yako mambo ambayo amepoteza kwenye maisha yako kwake na mimi ninaomba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo tengeneza tena nafsi yake upya tengeneza tena nafsi yake kwa upya maandiko yanasema wewe ndiye Mungu unayeweza kuiganga mioyo ganga moyo wake tena kwa upya inawezekana amepoteza watu wanaowapenda inawezekana amepoteza vitu wanavyovipenda na mimi ninamwombea katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo nguvu za kwako na uwezo wa kwako na mamlaka ya kwako ikapite na kuonekana sasa ndani yake kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo mpe tena kuvuka kwenye kipindiko ambacho kimekuwa ni kigumu kwake mpe tena kuendelea mbele mpe tena kukubaliana na hali mpe tena kukujua wewe zaidi mpe tena kuwa na amani ya kwako lakini mpe kuyamiliki mema yaliyo mazuri kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo nimekuombea mtumishi bwana nimalize kwa kusema maneno haya ayubu alipoteza watoto alipoteza ngamia alipoteza punda alipoteza ngombe alipoteza na kondoo wengi sana na maandiko yananiambia baadaye tena Mungu kwenye hiyo ilikuwa ni sura ya kwanza ya kitabu cha Ayubu lakini ukija kwenye sura ya 42 ya kitabu cha Ayubu Mungu alimrudishia punda mara mbili zaidi Mungu alimrudishia